Раз, два, три, елочка гори. Дружно прокричали жители Владикавказа. Сотни огоньков сегодня зажглись на главной елке республики. После большой концерт и праздничный салют. А вообще гуляния на главной улице города сегодня начались с самого утра. Администрация Владикавказа подготовила множество сюрпризов. О них расскажет Галина Григорян. Полдень. До открытия елки еще несколько часов, однако на проспекте уже многолюдно. Как говорится, яблоку негде упасть, а вернее мандарину, да и ананасу, и апельсину тоже. Трава с цитрусовыми стала уже новогодней традицией для горожан. А в этом году спонсоры абсолютно бесплатно раздавали еще и другие фрукты. Сегодня у нас здесь мандарины, в основном полторы тонны мандаринов. Также у нас киви, ананасы, манго, как видите, уже мы раздали, и апельсины. Всего две тонны фруктов у нас. Ну, больше мандаринов, да? Больше Сколько? полторы тонны мандаринов у нас, да. да. Ну, всего 20 минут прошло с начала раздачи, я вижу уже все. Да, Сколько? как видите, у нас же все тут почти пусто, у нас здесь даже встать негде было. И мы уже почти все раздали, я думаю, минут через 15 это мы уже тоже раздадим. На главной улице города каждый может найти развлечения себе по душе. Мультики на свежем воздухе и танцы с аниматорами для малышей. Для них же аттракцион и возможность написать письмо Деду Морозу. Я хочу, чтобы он мне подарил аварийный внедорожник Лего Как думаешь, он дотащит до Владикавказа? Конечно. Почему? Э, ну, у него же есть Саня. И олени. А еще городок мастеров, бесплатные подарки, гастрономический дворик, песни, пляски. Сегодня большой праздник, это видно и слышно в любой части парка. Вот сейчас здесь праздничный концерт перед вечерним открытием елки. Здравствуйте, как проводите Добрый время? День. Замечательно проводим время, празднуем Новый год, открытие елки, наступающие праздники. Понравился, понравилась программа, пели, танцевали. И пели, и танцевали. И потанцевать, и поплясать, и рукоделием позаниматься, и вкусно покушать. В общем, создали отличное настроение, нам очень нравится. Мы уже 4 года в Осетии, с каждым годом все это интереснее интереснее проходит. А вот и долгожданное открытие елки, волшебные слова, без которых празднику не бывать. После большой праздничный концерт, новогодние розыгрыши подарков. В администрации признаются, многое задуманное удалось исполнить на отлично, но и в будущем работу над ошибками будут проводить. Понравился праздник сегодняшний. Скажите, а вообще, как оцениваете свою работу? Вы уже, наверное, везде тоже были, везде проходили. Как оцениваете? Нет, а все, все отлично прошло. И единственное сожаление, что, конечно, в этом году из-за ремонта мы не можем сделать праздник на площади свободы, чтобы вместить большее количество людей. Это единственное сожаление, наверное. А так, в принципе, все удалось и все очень красиво и интересно получается. Праздник наступил, но сюрпризы для горожан будут продолжаться вплоть до 31 декабря. Сейчас уже готовится к открытию домик Деда Мороза. Он распахнет свои двери в ближайшие дни. Галина Григорян, Хетак Гапоев, Новости Осетии.